personas aquí en el estudio y unos duendes creemos que nos están saboteando y pues bueno, eh, finalmente nos dejaron de, este, pues de molestar y ya pudimos entrar al aire y lo que sea pues es, ¿no? Y yo digo, ¿para qué angustiarse ante estos pequeños contratiempos de la vida? Todo pasa por algo y si no pasa, pues también es por algo, como dice el maestro Leandro Taú, de quien te voy a hablar ahorita en un momento. Y mi nombre es Daniela Contreras Braham, eh, espero que sigas ahí después de media hora de esperar. Eh, una disculpa ante todo porque creo que el público se merece respeto y, y bueno, eh, agradecemos que, que sigas aquí, si no pues este, esperemos que vuelvan con nosotros pronto. Y ya para dar inicio y no, no seguir aquí alargando la cosa, eh, vamos a entrar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la autoestima. Ahorita te voy a decir por qué escogí este tema. Es un tema ya muy trilladito por ahí, ¿no? Como que es un de esas palabras coloquiales, de esas palabras que oímos mucho, que tu autoestima, y seguro tienes la autoestima baja, y es que esa niña tiene problemas de autoestima, y nos dan talleres y cursos de la autoestima, y, y ha habido muchas cuestiones alrededor de esta palabra. Yo encontré un libro muy interesante cuando empecé a tener problemas de autoestima porque me di cuenta que la autoestima no era algo que estuviera fijo, eh, ahí se mantuviera. Y cuando uno se siente muy contento, muy contenta porque acaba de tener un gran éxito laboral, eh, personal, cuando estás enamorada y tu vida fluye y andas como cual mariposa de flor en flor, dices, qué bien tengo mi autoestima, ¿no? Cuando te ves en el espejo y dices, wow, qué guapa, qué guapo, qué galán, qué, qué buen mozo. Y entonces, claro, estas cosas hacen que la autoestima pues, se fortalezca y, y, y andamos como pavorreales inflados. Pero cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Como hoy, <ríe> o como ayer que tuve un día, que ahorita les cuento qué cosa, son de esos días que nada, nada te sale, que todo es un constante no, 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 se puede. Eh, y bueno, yo ya he seguido, pero dentro de todo son, son cosas, son cuestiones, son procesos, eh, son aprendizajes, ¿no? Gracias a Dios estoy viva. Estoy aquí con ustedes, eh, la gente que amo también está aquí conmigo, eh, algunos han trascendido ya, pero lo siento conmigo. Y, y bueno, lo importante es eso, lo importante es estar sano, lo importante es estar rodeado de los seres que uno ama, tener un techo donde dormir, alimento que comer, y yo creo que, que con eso es más que suficiente y ya estamos del otro lado. Pero bueno, estas cuestiones que te digo cuando... Cuando uno no está a lo mejor en su peso ideal eh, o cuando acaba de terminar una relación o lo acaban de correr de un trabajo o un proyecto eh, en el que estaba muy interesado no se logra, pues todas estas cuestiones de la vida cotidiana y de, de esta gran escuela que es la vida, eh, pues marcan un poco nuestro día o nuestra vida y eso hace que la autoestima pues se desinfle un poco. Y entonces uno se siente decaído, deprimido, se ve en el espejo y dice, ay, guacala, a ver nomás, qué cosa. Y todas estas cosas no fortalecen la autoestima, la siguen dañando, porque uno en vez de echarse porras y tratar de salir adelante, empieza con un monólogo interno y, y, y un, un, una mentalidad derrotista, ¿no? Una mentalidad que te hace irte para abajo, claro, estas cosas nada más me pasan a mí, ¿no? Eh, qué mala suerte tengo. Y, y entonces esto hace que todavía nuestra autoestima es como estarla flagelando, ¿no? Como este, estos nudos adomasoquistas que platicábamos de, eh, en otros programas que, que hacen que este diálogo interno que tenemos pues no nos favorezca en nada. Y acuérdate que nosotros creamos nuestra realidad, entonces nuestra realidad se fue, vuelve como el castillo de los Cárpatos o como el castillo de Gargamel, ¿no? Y, y, y peligramos en volvernos un poco como Gargamel o como el Grinch, porque si seguimos en esta actitud negativa que finalmente, como he comentado también en estos programas y lo comenta mi maestro Cristóbal Jodorowsky y mi maestro Leandro Taub, eh, la verdad es lo que te es útil. Entonces, eh, y yo se lo digo mucho a, a mis pacientes, cuando llegan también con estos porque a todos nos pasa con estos sentimientos eh, negativos de ¿por qué me pasa esto a mí, Daniel? Es que todo me sale mal, es que qué tonto, qué tonta soy, ya sé que, que, que siempre me dejo llevar. Eh, les digo, espérame, espérame, a ver, ponle un alto porque fíjate muy bien, autoobsérvate, fíjate cómo te estás hablando a ti mismo. No te hables así, háblate con amor, háblate con cariño, no te digo que te engañes y digas, no pasa nada, todo está bien, soy un ser feliz, porque eso es, no, eso es irnos al otro extremo, es negar la realidad y entonces vivir en una fantasía y vivir eh, 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 en algo que, que no es, ¿no? Entonces, 
les pregunto yo, ¿te sirve lo que te, está, lo que, lo que te, te estás diciendo a ti mismo, a ti misma en estos momentos? ¿No? Siempre me pasa lo mismo, fui muy débil. Eh, es que ya no puedo solucionar esto. Es que ¿por qué es tan difícil la vida? ¿Eso te sirve de algo? Pues no, ¿verdad? Porque es obvio, yo no creo que nadie eh, diga, sí, a mí sí me sirve de mucho, porque... No, no sirve. Lo único que hace es que nos, nos echa para abajo, nos hace que nos deprimamos más, que nos sentamos peor y entonces creamos nuestra realidad. Por eso en estos momentos, porque sí pasa, a mí me ha pasado, te ves al espejo y dices, ay, Dios mío, pues, pero con razón no tengo novio, ve nada más qué cosa y qué panza y qué lonja y ve la cara. Y... Es, es, es la, la realidad que uno trae dentro la que refleja en ese espejo. Porque cuando andamos muy contentos, entonces decimos, vea nada más, y nos vamos viendo por el retrovisor del coche y, ay, qué hojazos, y, y todo el mundo nos sonríe. Y decimos, ay, qué, qué, amable, qué amable anda la gente conmigo. No, no es la gente, eres tú que estás proyectando felicidad, que estás proyectando una energía bonita, porque a nadie nos gusta acercarnos a los Grinch, la verdad. Hay gente que, que en el trabajo, en, en la familia, dices, híjole, al tío fulano, ay, pero hola tío, y con permiso, porque es gente tan negativa y, y tan, tan, eh, tan oscura, digamos, tan, tan sus comentarios son a veces eh, eh, todos negativos, siempre está criticando, no le puedes decir, ay, fíjate tío, que estoy empezando un proyecto, porque inmediatamente te dice, tú empezando un proyecto, no, bueno, pero ¿de qué? Pues si tú ni sabes hacer nada, tienes que tener mucho cuidado porque la vida es muy difícil. Porque imagínate, te puede pasar esto y te puede pasar lo otro. No, hombre, ¿a mí qué crees que me pasó? Ya un amigo mío, entonces dices, y a, este, a esta persona yo no le vuelvo a platicar nada porque todo es una crítica, todo, ya me está pintando un panorama horrible de que me va a ir mal, de que tenga mucho cuidado porque la gente es, este, es muy abusiva y porque el medio, por ejemplo, en el, en el caso de, de la gente que nos dedicamos también a... A, a la artisteada, al teatro y eso, bueno, hay muchos, muchas personas en el árbol genealógico que tienen clasificada como que esta, este tipo de carrera es para prostitutas, ¿no? Es para, para gente que no tiene nada que hacer, para gente que es muy poco inteligente, que quiere echar la flojera, porque el medio es muy difícil, nunca la vas a hacer. Si no eres hijo de alguien conocido, si no tienes lana, olvídalo, nunca la vas a hacer. Te la vas a pasar yendo a castings y a castings y a castings y nunca te va a pegar nada, ¿no? Y aparte, si no te acuestas con el director, nunca vas a tener un papel en ningún lado. Y, y esas cosas no las creemos. Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado eh, de no convertirnos en, esta, en estas personas que, que por dentro nos est estamos siendo este tío eh, Gargamel, ¿no? eh, estas personas negativas que, que siempre están criticando lo que vamos a hacer, porque vamos a iniciar un proyecto de vida e inmediatamente nosotros mismos somos los que nos criticamos y nos decimos no, pero está muy difícil, nunca lo vamos a lograr, eh, es un medio muy duro, eh, la Ciudad de México y con tanta gente, hay tanta competencia, hay tanto talento, y bueno, yo la verdad es que no soy tan talentosa. Entonces, eso hace que creemos nuestra realidad. Y así, claro, el inconsciente es como la lámpara de Aladino. Tú dile, qué difícil es esta situación y ¡tarán! Ahí está la situación difícil. Qué vida tan dura, ¡tarán! La vida es dura. Todo lo que le digamos al inconsciente, al inconsciente no lo va a analizar y a pensar, ay, está pasando por un momento difícil, no le voy a fregar la vida. El inconsciente lo cumple. El inconsciente dice, ah, la vida es dura, es un medio muy difícil, tú no tienes talento y ¡tarán! Ahí está tu realidad, ¿no? Entonces, hay que, hay que ir un poco a la autoobservación, que es muy importante, vernos a nosotros mismos y hacer conciencia primero, es el primer paso, ¿no? ¿Qué diálogo interno traes tú todos los días? Ante un problema, ¿cuáles son las palabras que vienen a tu mente inmediatamente? Que es lo que más tarde vamos a hablar también en el libro de la mente oculta del maestro Leandro Taú, que ya viene a México el domingo. Eh, los invito al sótano eh, de Coyoacán a las 12 del día para la presentación de la mente oculta, donde el maestro precisamente habla de esto, de cómo el, los primeros, el primer empuje viene a nivel en el cuerpo mental. ¿No? y después ahí pasa el cuerpo emocional y después crea tu realidad. Entonces, vamos a hacer conciencia de qué tenemos acá, qué es lo que, lo que nos está alimentando nuestra realidad, qué es lo que pensamos, luego sentimos y después vivimos y después transportamos allá afuera. Eh, este es el tema más o menos del de día de hoy, por ahí vamos a ir, tenemos lecturas de tarot en vivo, por si quieres mandarnos tu, tu pregunta y aquí la, 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 
pues no la resolvemos, pero te damos una encaminadita para que puedas, para que puedas eh, elegir ¿no? y, y, y ejercer tu libertad. Vamos a un corte, regreso no te vayas, soy Daniela Contreras en La Rueda de la Vida, nos vemos. <música> 